¿Qué pasó mis queridos chatos? Bienvenidos a su espacio diario de información. Muchas gracias por estarnos acompañando. A esto que son los headlines de Conclave de la Información o como los conoce... Javin Ortiz, el Yayo Gutiérrez de las Noticias. Muchas gracias por estarnos acompañando. Se reunieron los presidentes de México y Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, o como se conocen uno al otro, el pinche viejillo loco ese. Durante la reunión, nuestro mandatario federal presentó un plan de cooperación entre los dos países, entre Estados Unidos y entre México. Y aquí, igual que Sugar Daddy e Instagramera, se los resumimos. Uno. México garantiza el abasto de gasolina en la frontera norte. 2. Nuestro país ofrece más de mil kilómetros de gasoductos para exportar gas. 3. México propone suspender más aranceles y relajar las medidas reglamentarias en el comercio de alimentos, en los ante Estados Unidos y México, obviamente. 4. Un plan de inversión privada y pública para producir bienes que fortalezcan los mercados. Y 5. Y esto creo que no le gustó mucho a los americanos, ordenar el flujo migratorio y permitir la llegada a Estados Unidos de obreros, técnicos y profesionistas provenientes de México y de Centro Centroamérica y de Sudamérica y de toda América que entran a Estados Unidos como así quisiera México. Testigos aseguran que Joe Biden le dijo a AMLO, ah, en inglés, como que entran los migrantes. Muy bonito tu plan, AMLO, muy bonito. Nosotros te llamamos, no te preocupes, nosotros te marcamos. Tú no te preocupes, muchas gracias por este plan. Muchas gracias, nosotros te hablamos a ti. Tú no te preocupes, por favor. Semarnat y, Cahu y Caguama. <ríe> Semarnat y Conagua publicaron la declaratoria sobre el, Caguama, sobre el inicio de emergencias por la sequía en, de, en tres modalidades de sequía. La severa, la extrema o la excepcional. Esto en 26 cuencas a lo largo de todo el país mexicano. Mende lo cachete de ser, hombre, ahora sí van a saber lo que es saber amar a Dios en tierra de indios, hombre, esto tenía mucho sentido cuando lo escribí, hijo a la chingada, ahora sí van a ver, hijos de la verga, ahora sí van a saber lo que es no tener agua y no bañarse, cabrón, ahora sí van a, bueno, en algunos estados ya saben lo que es no bañarse, pero ya van a saber lo que es, hombre, tan bella, tan bella, tan bella, así ya van a saber cómo está el pedo, hombre, ya van a saber que esto, pues no es fácil, hombre, no es fácil no tener agua y no bañarse, se tiene uno que bañar en cheve. ¿Ya estando una carnita asada o qué? La empresa calificadora Moody's redujo la calificación de la Comisión Federal de Electricidad a BAA2 desde BAA1 o BAA1 y cambió su perspectiva de est a estable desde negativa, o sea, era negativa y ahora es un poquito más estable, pero eso no es todo la calificadora también recortó las mismas cifras o sea, de BA2 a BA1 a Pemex argumentando tendencias económicas fis y fiscales que prevén seguirán mermando la el perfil crediticio de la nación, o sea, de México o sea, que por todos estos cambios, pues México no es como que muy confiable para, para, pues, para invertir o pues para darle crédito básicamente Moody's dijo que México puede recibir créditos, pero no es muy recomendable dárselos. A ver, a a ver, a ver, pues ¿quiénes se creen Pemex y CFE? ¿Todas las tías de México? Gobernador de Durango amenazó a periodista por teléfono y además aseveró que lo demandará por omisión de cuidados y lo acusó de no cuidar a sus hijas o por no cuidar a sus hijas o por no cuidar a su hija, perdón, su hija que lamentablemente fue violada y pues no lo pudo cuidar él porque pues tuvo, no, no tuvo que estar ahí. No es contra ti como periodista, es contra ti como padre de familia que fuiste omiso en la responsabilidad que tenía, que tiene, no que tenías. Tú sí me tú, tú, tú puedes señalar impunemente, o sea, tú puedes señalar al gobernador de una y otra cosa y el gobernador no tiene derecho a defenderse. Dígale, mi gobernador, dígale muy bien a él y a todos los papás del mundo, porque si no andan con cuidado con sus hijos, si no los andan cuidando, no andan cuidando a sus hijos y sobre todo... No andan cubriendo esa necesidad de estar todo el día pegados a ellos, a sus hijos y de estarles todo el día mira, ahí como cuidándolos. Les pueden pasar cosas muy malas, como por ejemplo, toparse con un mal gobierno o algo así. Cabe destacar que durante la llamada el mandatario estatal le dejó muy claro al periodista pues que no era, o sea, que esto era por no que era su hija, que, que no, no le estaba hablando ni amenazándolo por ser un periodista incómodo ni nada de eso. Era por ser un padre omiso, no por ser un periodista. ¿Y qué digo? La neta, a final de cuentas, no fue un gobernador hablándole a un periodista o a un padre de familia. Fue un gobernador desde el poder hablándole a un ciudadano para amenazarlo de que lo va a meter al bote. ¿eh? Ah, no, pues chingo a mi madre. Expresaron la libertad de expresión y valga la redundancia y la procuración de justicia, ¿no creen? Si el video te gustó, no olvides darle por arriba, compartirlo en tus redes sociales y sobre todo seguirme en las mías y ya sabes, compartirlo en todos lados. Muchas gracias por estarnos acompañando. Mi querido chato, yo me despido. Si estás en TikTok, dale seguir y dale like y dale todo eso. Si estás en YouTube, también dale suscribirte y dale like y compártelo. Yo me despido, mi querido chato. Ahora sí, nos vemos a la próxima. ¿Qué les parece? No sé, está chingón, ¿no? Si me gustó, si lo de Creo que lo dejé más o menos. Es que es una putiza estar pinche con el green screen todos los días. Bueno, pero muchas gracias, mis chatos. Yo me retiro y me despido. Nos vemos a la próxima. Es que, perdón si volteo, es que estoy volteando a ver la pantallita. Nada profesional este pedo. Así. 
Muchas gracias. Besos. Bye. Adiós, amigos. Y cuiden a sus hijos. Con clave de Tendencias. 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 Suscríbete. Nothing.